പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എം നോട്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇതേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തമ്പിണയിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാകാം ബി എ ജനറൽ ബി എ ജി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ബി എ മാത്തമറ്റിക്സോ ബി എസ് സി മാത്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് ആണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സും ഉണ്ട് ബി എ മാത്തമറ്റിക്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നില്ല ഇത്തിരി വിപുലമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു അഥവാ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വിഷയത്തിലാണ് എച്ച് എസ് സി ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ വിഷയത്തിലാണ് വി എച്ച് എസ് സി അഞ്ച് വിഷയത്തില് ആറ് വിഷയത്തിലാണ് കലാമണ്ഡലം പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ എട്ട് വിഷയങ്ങളാണ് സി ബി എസ് ഇയിലെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വെറും അഞ്ച് വിഷയം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഏതാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി ആണ് കർണാടകത്തിൽ പോയാൽ അത് പി യു സി ആണ് ഇപ്പോഴും പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ആരും ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ഇതും ഒരു ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാം അല്ല ഒരു ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ബി ആണ് ഒരു ബാച്ചുലർ പ്രോഗ്രാമാണ് പി എസ് സി എല്ലാം നമ്മെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം എന്നാണ് പറയുക ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ബിരുദം എന്നാണ് പറയുക ബി എസ് സി തന്നെ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് ബിരുദം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് ഐ എ എസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രിലിമിനറി എക്സാം എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദമാണ് ആവശ്യം ബിരുദമാണ് ബാച്ചുലർ പ്രോഗ്രാം വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാല് കൊല്ലമുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബി ടെക്ക് ഇതേ സംഗതി വാളയാറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കൂറിന്റെ മുകളിൽ പോയാൽ കർണാടകത്തിൽ പോയാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ ബി ഇ കന്യാകുമാരിയുടെ ബാക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി സോറി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കളിയക്കാവിലയുടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറിപ്പോയാൽ അവിടെ വേറെയാണ് ബി ഇ ബാച്ചുലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ബി ടെക്ക് അതേ ഒരു അർത്ഥ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇഗ്നോയിലെ റിക്കഗ്നൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സംശയ ദൂരീകരണമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ ഈസിയ നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ട് രണ്ട് ജില്ലയ്ക്കോ മൂന്ന് ജില്ലയ്ക്കോ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അല്ല ഒരു രണ്ട് ജില്ലയ്ക്ക് മൂന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് രണ്ട് ജില്ലയ്ക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് നാലര ജില്ലയ്ക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദ നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലിമെന്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പാർലിമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലാണ് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം യു ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ യു ജി സിയുടെ ഒരു അംഗീകാരത്തോടു കൂടി യു ജി സി സത്യത്തിൽ യു ജി സിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബോഡിയാണ് ഇഗ്നോ എന്നിരുന്നാൽ പോലും യു ബി യു ജി സിയുടെ തത്വം ഇഗ്നോയും ഇഗ്നോയുടെ തത്വം യു ജി സിയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവ രണ്ടും പോകുന്നത് 
പാർലമെന്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബൈ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് ആക്ടിലെ ആക്ട് നമ്പർ അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ആക്ട് നമ്പർ അമ്പത് പ്രകാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ഡിഗ്രീസ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ all the member institutions of the association of indian universities indian universities galude association le member aayittulla ella university galum ignoyla programgal angeerichirikkanam adana indha tattvam parliament act prakaram pravartikkunna university aanu that means the degree diploma certificates are recognized by all the universities or institutions of the association of indian universities and are at par with ad ad pole are at par with degrees diploma certificates of indian universities deemed universities institutions matte universities matte organizations matte educational deemed universities nalguna aa programine ad ad pole angeekaramaane nammude nattil msc mathematics karnataka il ma mathematics നമ്മുടെ ഉത്തര കേരളത്തിലെ എം എ ജോഗ്രഫി ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ എം എസ് സി ജോഗ്രഫി നമ്മുടെ നാട്ടിന് മേലെ ഉത്തര കേരളത്തിൽ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി താഴെ ദക്ഷിണ കേരളത്തില് ബി എ സൈക്കോളജി പേരിലൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കണ്ടന്റിലാണ് കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു വ്യക്തിയും അത് നമുക്കറിയാലോ കൊമേഴ്സില് മാത്തമറ്റിക്സ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അവരും അവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്ടുകൾ സയൻസ് സബ്ജക്ടുകൾ തന്നെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബി എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സ് ആയി മാറുന്നു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ജനറിക് സബ്ജക്ടുകൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിക്കുന്ന പരസ്പര ബന്ധിതമായ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാത്സ് എടുക്കുന്ന കുട്ടി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ മാത്തമറ്റിക്സ് ബി എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും മാത്തമറ്റിക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ലബോറട്ടറിക്കൽ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ലാബ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സബ്ജക്ട്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സൈക്കോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സോഷ്യോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്സ് വിഷയങ്ങളെ കുറെ എടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് മാത്തമറ്റിക്സും കൂടി ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് അതിന് അംഗീകാരത്തിന്റെ ഒരു കുറവുമില്ല അങ്ങനെ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആയിരം വട്ടം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ മഹത്തായ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇഗ്നോ ഇഗ്നോയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചില കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരിക്കുലാർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠ്യോദ്ദേശം പഠനോദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് നൽകുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് സബ്ജക്ട് നോളജ് നമുക്ക് നൽകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ അവയർനെസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനുള്ള റിസൊല്യൂഷൻ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഓവർകം ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ എൻവയോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം അങ്ങനെയുള്ള പഠന തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ പരസ്പര ബന്ധിതമായ സബ്ജക്ടുകളുമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്കണോമിക്സിലെ മാത്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് എക്കണോമിക്സിനെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്കണോമിക്സിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഓറൽ പറഞ്ഞ് എഴുതി അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു രീതി ഓറൽ മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് ഡയഗ്രമറ്റിക് മെത്തേഡ് ഡയഗ്രമറ്റിക് മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഓറലി നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുക്കാം പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്തമറ്റിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒപ്പം തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും സമന്വയിപ്പിച്ച് പക്ഷെ മൂന്നും കൂടി ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാര്യം പറയേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോ നമ്മൾ വാച അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു രീതി കണക്കിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു രീതി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു രീതി എല്ലാ രീതികളും കൂടി അവസാനം നമ്മൾ ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇഗ്നോയിലെ ലേണർ എല്ലാം തന്നെ വെറും ഒരു പ്രാദേശിക പഠിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഇഗ്നോയിലെ ലേണർ പ്രാദേശിക പഠിതാവ് എന്നല്ല നാഷണൽ ലെവൽ എന്നുള്ളതിലും അല്ല ദേശീയ പഠിതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഈ അഭിനവ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് അല്ല എല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് യാഹു ആയിക്കോട്ടെ ഗൂഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതും 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 എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സംഗതികൾ മുഴുവനും ഈ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം പൊതുവാണ് അത് ഒന്നാണ് ഒന്നിച്ചാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രാദേശിക വിഘടന ആ ഒരു രൂപത്തിലല്ല ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ ഒരു ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തില് യൂണിവേഴ്സൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പന്ദനം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തെ ഇന്ത്യൻ വീടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു റഷ്യയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയുടെ അടുക്കളകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമില് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കോഴ്സുകളെ പറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമും ഇതിനോ നൽകുന്നത് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി ജി പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം എല്ലാം തന്നെ ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് ക്രിക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊല്ലമായി ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മണിക്കൂറുള്ള പഠന പ്രവർത്തനമാണ് എഴുത്ത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വായന അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഫേസ്ബുക്കിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യൽ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടൽ അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനത്തിന് ക്ലാസ് ഡിസ്കഷന് ശേഷം പിയർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ലൈബ്രറി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്യാൻ ദർശൻ ഗ്യാൻ വാണി തുടങ്ങിയ പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗ്യാൻ ധാര എന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇഗ്രോ നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മെത്തഡോളജി വെറും ഫേസ് ടു ഫേസ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലെ ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് എന്നതുള്ളതിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ
ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ട്രഡീഷണൽ കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പോകണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കണം ഒരു ട്രഡീഷണൽ കോളേജിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കിനെ ലൈബ്രറിയിനെ കാത്തിരിക്കണം ആ തുണ്ട് കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഒരു ചെറിയ ഡയറി നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് അതല്ല ഓപ്പൺ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുഴുവനും ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ പണിയെടുക്കുക അധ്വാനിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂരതയിൽ നിന്നുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമയക്രമത്തിൽ റീച്ച് ദി അൺറീച്ച്ഡ് ഏരിയ എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അതാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവനും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്തസ്സോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കം പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും ക്ലാസ് നടത്തുന്നതും ഓപ്പൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസുകൾ കാണാത്ത കോളേജുകൾ ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ ചെതലുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും താവളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലോകത്ത് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള വാക്കിന് വളരെയേറെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ മാത്തമാറ്റിക്സിന് നൽകുന്ന അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണന്റ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലൂടെ കോർ കോഴ്സസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോർ കോഴ്സസ് മാത്തമാറ്റിക്സിനുള്ള കോർ കോഴ്സസ് ബി എം ടി സി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കാൽക്കുലസ് ബി എം ടി സി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ബി എം ടി സി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റിയൽ അനാലിസിസ് ബി എം ടി സി നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ആൾ ജിബ്ര ഈ കോർ കോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ ആയി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറില് ഫസ്റ്റ് സെമ്മില് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ തേർഡ് സെമ്മില് ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വീതം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ തേർഡ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇനി ഈ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന പതിനാല് പ്രോഗ്രാമിൽ പതിനാല് കോഴ്സിന്റെ പതിനാല് പട്ടികയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തേർഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തേർഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും അഥവാ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും സെമ്മില് ഈ പതിനാല് കാറ്റഗറിയിലെ പതിനാല് ഈ ലിസ്റ്റിലെ പതിനാല് സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പരം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എക്കണോമിക്സിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചൈന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഗാന്ധി ആൻഡ് കണ്ടംപററി വേൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൗത്ത് ഏഷ്യ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പീസ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിലെ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സൈക്കോളജി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അത് ആർ ആക്ട് തന്നെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ അടുത്ത കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ബി ആർ ഐ സി എസ് ബ്രിക്സ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ സോ
കോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സെമ്മിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി നിർബന്ധമായും കമ്പൾസറി എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സസ് ആയി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹിന്ദി ഈ നമ്മൾ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സസ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് നാല് ക്രെഡിറ്റിന്റെ രണ്ട് കോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും ആയി നമ്മൾ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ആയി മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് മാത്സും ഉൾപ്പെട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പതിനേ പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാല് ക്രെഡിറ്റ് വീതമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓരോന്ന് 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 നാല് സെമ്മിലും മൂന്നാമത്തെ സെമ്മ് നാല് അഞ്ച് ആറ് സെമ്മുകളിൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഏത് സെമ്മിലും നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ കോഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് ഇലക്ടീവ്സ് അഥവാ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇലക്ഷൻ ഇലക്ടീവ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എനി വൺ ആണ് ഒരു ഫിഫ്ത് സെമ്മില് ഒരെണ്ണം സിക്സ് സെമ്മില് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് മറ്റ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ താല്പര്യമില്ല ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ലാബിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകൽ ലാബിലെ ഉള്ള പ്രവർത്തനം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ അവശതകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാം റിയൽ അനാലിസിസ് കാൽക്കുലസ് ആൽജിബ്ര ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജി പോയട്രി ഡ്രാമ ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്രാമ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോയട്രി സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കാം അതിന് അതുപോലെ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആർട്സ് വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അറിയാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് ഇഗ്നോയിലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പല അധ്യാപകർക്ക് മറ്റ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബി എ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്താണ് ഈ ബി എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സ് തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്നുള്ളത് വളരെ സുവ്യക്തമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ധരിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ നേരിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയക്ക് ബി എ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയക്ക് കേരളത്തിലുള്ള മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലുമുള്ള അതിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം സ്റ്റഡി സെന്ററുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോയിലെ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ മുബാറക് മാസ്റ്ററുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മെസ്സേജ് എം നോട്ട്സിന്റെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അന്യ ദേശങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക നിങ്ങളും ഈ എം നോട്ട്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റ് നൽകുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തൃപ്തികരമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ശരി നാളെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടിയായിട്ടുള്ള സരോജ